。俗话说，色字头上一把刀。中国有盘丝洞美艳七姐妹，日本则有白皙诱人嫩雪姬，但是大家又知不知道大马骑士也有娇素小美人呢<音> ？Hello， 大家好，我是美貌与智慧并重的小南。这期节目是由欧巴斯蒂布冠名赞助播出。在我们熟悉的马来传说里，有一种说法是，香蕉树如果触碰到了人的口水、血液或皮脂，就会变成妖精。随之，它会幻化成一个非常漂亮的女人，身上穿着白色薄薄的上衣。下雨天时呢，稍微被雨水沾湿的衣裳，会露出若隐若现曼妙的身子，然后勾引那些路过香蕉园的男子。据说，因为这个缘故，有时候许多中年男子会为了和这个漂亮的女人亲近，而到香蕉园附近去徘徊等候。此外呢，在泰国的这个民间传说里呀、啊，也有类似和香蕉树有关的故事，那就是南塔尼，她是一个经常出没在野生芭蕉林的女性灵魂。在每个月光鲜明的夜晚，南塔尼呢都会出现在芭蕉林的附近。他时常啊会穿着传统的泰国服装，搭配芭蕉编织而成的长裙，整个身体漂浮在地面上。根据当地人透露，南塔尼的出现是一种不祥的预兆，但是他本身是温柔无敌意的灵魂。然而，这并不代表说啊南塔尼没有任何复仇的迹象和意愿，只是别人没有招惹他，他也不会去打扰别人这样子的。但是如果谁砍掉了他们最喜欢的野生香蕉树的话，那个人就会接受应有的报应，被南塔尼诅咒，最后的后果惨不忍睹。还有一个关于香蕉少女的中国神话，根据坊间流传下来的故事里，这个善良的灵魂会竭尽全力拯救以及撮合那些因为父母不赞成而被分开的情人。然而，当他消耗过多灵魂力量帮助别人时，他的身体就会变成香蕉树。还有小南曾经从朋友口中听说过一个关于芭蕉精的故事，那么接下来我就为大家说一说这个故事。这个故事发生在霹雳州某一个夜里啊，有一位中年华裔男人，他叫阿明，当时的他没有结婚，也没有女朋友。阿明是在香蕉园工作的运输工人，并且住在香蕉园附近的一间木板屋。这个木板屋十分简陋，走进屋子里只能看见一张单人板床、两张用了很久已经脱色的塑料椅，以及一张用来打麻将的桌子。每天夕阳落下，结束一天工作的他，在回家路上都会经过一条很长很长的乡村小路。一路上，两旁都是茂密阴森的香蕉树，因为香蕉树个子都很高大，遮挡了阳光，所以香蕉园看起来就像根本没有人生活的孤零。有一天，阿明忙完便把收割好的香蕉再送到市场上去。送完一摞又一摞的香蕉后，他放工回家，照常驾着骡里经过那条乡村小路。半途中，人有伤机，他赶紧下车，找到一棵香蕉树旁解决。他一边吹着口哨，一边撒着尿。就在他解决完后呢，准备上车时，隐隐约约看到不远处的香蕉树下站了一个高挑女子。他定睛望去，女子身上穿着白色薄薄的马来装，有着一头乌黑亮丽的秀发。女子向他用手指勾了几下，并转过了身子。略带妩媚的暗示着他过去。当时啊，长期单身的阿明在荷尔蒙的推动下，也没有想那么多，便拖着脚上的靴子跟了上去。当他走到香蕉树下，并且面向着那个女子，此时的香蕉树叶上的水滴落在女子的颈肩上，发出轻微的滴答滴答声。当时四周围都非常安静。连目不转睛的阿明，紧张吞下口水的声音也能听见。女子头发上散发着一股斑斓香味。就这样，阿明和那女子缠绵在了一起。人有了第一次，就还会有第二次。从此，每天阿明放工后，都会到那里去寻找让他沉醉的感觉。他和那女子在那里到底做了什么？我想大家心里有数。
。日子一天一天的过去，阿明的脸色变得越来越苍白无色，身子也变得像皮包骨一样瘦弱。有时候他连走路都会站不稳跌倒，更别说像之前自己一个人搬运那几大摞的香蕉了。过多一段日子，阿明开始连续一个星期的下午才去工作，有时候还会突然找不到人。到最后，他才打电话告诉老板，说自己因为工作太累而睡着了。阿明这样的状态啊，让老板感到非常担心。老板心想：为什么阿明会变成这个样子啊？整天无精打采，身体又暴瘦，有时候还会突然人间蒸发。以目前的情况来看，老板在心里推测，会不会是阿明吸毒了？所以老板找来了在香蕉园负责种植的几位员工跟踪阿明，跟踪了好几天。那几名种植员工发现，阿明每天回工作回家途中，都会跑到某一区的香蕉园里，一去就是好几个小时。终于在一个下午，其中一个种植员工按捺不住好奇心，便偷偷跟踪阿明到那香蕉园里去一探究竟。当他一步一步随着阿明的身影走入香蕉园的时候，他被眼前的一幕吓傻了，因为阿明竟然抱着一棵香蕉树，然后一直自言自语和抚摸自己。原来阿明是被芭蕉精缠上了。于是种植员工把事情全部都告诉了老板。事后，他们请来了一个马来巫师去施法解救阿明。巫师透露。阿明每天去那里和芭蕉精幽会，这样妖精就能每天吸食阿明的人气。幸运的是，发现得早啊，才有机会能挽救阿明。对于鬼，世界上有许多无法用字来表达的不同解释。在一些电影里，女鬼啊总是爱躲在香蕉树底下。那么，为什么香蕉树会招来女鬼呢？香蕉树招来女鬼，通常有两个说法。第一，香蕉树本身聚集了很多的阴气，由于它的叶子长得非常大片，几乎可以遮盖一个人，所以很多流离失所的鬼魂呢会聚集在香蕉树的叶子底下，尤其是女鬼魂，因为女鬼魂的身子一般都比较娇小，容易躲在香蕉树叶底下，不怕被阳光晒到，所以自然成为了他们的栖息之地、容身之所。第二，根据许多古籍中记载呢，香蕉树大多数不会被人种植在住家附近，因为这样很容易招引来鬼魂和形成煞味。如果房子本身就属于背阴的，种植了香蕉树，芭蕉就会挡住了阳光的照射，那么更不是阴气沉沉吗？好的，今天故事到了这里，先告一段落。不知道平时你对有关芭蕉精和香蕉树的鬼神之说又有什么样的看法呢？是不是也同样听过老一辈的人啊提起过这样的故事呢？可以在下方留言告诉我哦。说，在一七九五年建成青龙庙的佛诞前后，许多青蛇擅自进入这座圣庙偷吃诚心游客所供奉的食物，而且这些青蛇怎么驱赶都赶不出去，最后反而越聚越多。在这些青蛇当中，最长的有长达一米多，最短的则有五十公分左右。它们全部都盘伏在神龛两。